Di video kali ini kita akan bahas tentang Bitcoin Spot ETF dan rumor kalau BlackRock bisa melakukan hard fork pada Bitcoin. Nah, Larry Fink yang dulunya anti Bitcoin dan kripto tiba-tiba jadi pro Bitcoin. Um, and I think as it became more accessible, and also I do believe the role of crypto is um, it is it, it, it's digitizing gold in many yeah. ways. It's a, it's a, instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the, uh, the onerous problems of any one country or, or, the, or the devaluation of your currency, whatever country you're in. Um, let's be clear, Bitcoin is an international asset. It's not based on any one currency. Ada apa ya? Hmm, yuk deep dive di pembahasan kali ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu tentang perkembangan aset kripto di Indonesia dan gimana cara kita ambil opportunity di aset kripto, Ajaib Crypto akan mengadakan side event yang kebetulan juga berbarengan dengan event Coinfest Asia di Bali. Tepatnya di tanggal 25 Agustus 2023, diadakan di Sunset Beach Bar and Grill Intercontinental Bali. Nah, kita akan bahas perkembangan aset kripto sambil menikmati sunset bareng dengan Anderson Sumarli, CEO Ajaib Group, Bapak Tirta Karma Sanjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti, dan saya Angga Adinata. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini buat teman-teman yang kebetulan ada di Bali. Nah, link undangannya ada di kolom deskripsi ya guys. Apa itu Bitcoin Spot ETF? Nah, kira-kira 2 tahun yang lalu saya udah pernah bahas Bitcoin Spot ETF di video yang ini. Dan sejak saat itu belum ada satupun Bitcoin Spot ETF yang disetujui oleh SEC hingga video ini dibuat. Nah, yang terakhir, Bitcoin Spot ETF yang diajukan oleh ARK Invest di delay. Nah, SEC emang berhak mendelay jawaban Bitcoin Spot ETF selama 240 hari. 240 hari ini dibagi dalam periode 45 hari, 45 hari, 90 hari, dan 60 hari. Di akhir masing-masing periode, SEC harus mengumumkan produk yang akan di-launch, entah menolak, menerima, atau memerlukan waktu untuk menentukan. Nah, ini adalah tanggal-tanggal penting yang harus kita perhatikan untuk mengetahui kapan deadline SEC mengumumkan aplikasi Bitcoin Spot ETF ditolak diterima ataupun di delay. Tanggal-tanggal penting berikutnya di 2023 ini adalah 17 Oktober, yaitu adalah second deadline untuk iShares Bitcoin Trust yang diajukan oleh BlackRock. Dan kebetulan di tanggal 16 sampai dengan 17 Oktober 2023 ada beberapa Bitcoin Spot ETF yang diajukan oleh company lain. Misalnya oleh Bitwise, Fanec, Wisdom Tree, Invesco and Galaxy, Fidelity dan Volcry. Kalau tanggal 16 sampai 19 Oktober ini didelay lagi, maka deadline yang berikutnya adalah 11 November untuk Arc 21 dan 14 hingga 17 Januari 2024 untuk dari company lain. Nah, final deadline-nya 14 sampai 19 Maret 2024 dan bertepatan menjelang halving yang diperkirakan terjadi di 26 April 2024. Kalau teman-teman notice, the big three udah mulai lirik market Bitcoin dan kripto. Nah, apa itu Big Three? Teman-teman bisa nonton video yang ini ya. Kalau para hedge fund terbesar di dunia, apalagi Larry Fink, mengatakan kripto atau Bitcoin adalah international asset, berarti kita udah on track. Nah, kalau teman-teman mau beli Bitcoin atau aset kripto lainnya dengan aman dan nyaman, teman-teman bisa beli di Ajaib Crypto. Nah, di Ajaib Crypto, kita bisa beli langsung dengan rupiah tanpa harus pusing pindah-pindah pair dan ajaib kripto adalah salah satu exchange kripto yang terpercaya di Indonesia juga udah diawasin oleh Bapepti di ajaib kripto kita bisa beli aneka aset kripto mulai dari Rp15.000 aja saya pakai ajaib kripto karena udah final pajaknya sesuai ketentuan di Indonesia jadi pada saat melaporkan SPT tahunan saya bisa melaporkan Bitcoin dan aset kripto yang saya beli di ajaib kripto apalagi Ajaib Crypto udah support kirim aset kripto via on-chain dengan biaya yang rendah. Misalnya saya cek cuma 0,0002 Bitcoin untuk jaringan Bitcoin. Dan 
0,00025 Bitcoin untuk jaringan BSC atau sekitar 0,7 US dollar aja. Nah, jadi teman-teman juga bisa install Ajaib Crypto dengan link yang ada di bawah karena kalian bisa dapat satu chip untuk bermain Magic Carpet dan memenangkan hadiah aset kripto dengan nilai random hingga 6 juta rupiah. Nah, menarik kan? Nah, kita kembali ke Bitcoin Spot ETF yang telah ditolak berkali-kali oleh SEC sementara Future Base Bitcoin ETF disetujui oleh SEC sejak Oktober 2021. Padahal, Future Base Bitcoin ETF itu jauh lebih beresiko karena alih-alih track harga Bitcoin di spot market Future Base Bitcoin ETF tracking harga berdasarkan future contracts yang sangat beresiko tinggi Bitcoin Spot ETF ini meski ditunggu oleh banyak orang tapi ada tiga sisi mata uang Nah, rate sukses BlackRock dalam pengajuan ETF-nya adalah 1 banding 575. Artinya, dari 575 pengajuan ETF, hanya satu yang gagal. Atau, sukses rate approval-nya mencapai 99,8%. Kalau Bitcoin Spot ETF BlackRock disetujui, otomatis ini jadi pintu masuk untuk menerbit ETF yang lain untuk disetujui pula. Dan market pastinya akan merespon dengan sangat baik. Nah, tapi kita mau bahas tentang the good, the bad, and the ugly-nya kalau Bitcoin Spot ETF ini disetujui. Kita bahas dari sisi good-nya dulu. Nah, good-nya, yang pertama harga Bitcoin akan melambung tinggi. Kenapa melambung tinggi? Karena para penerbit Bitcoin Spot ETF harus punya backup satu banding satu dengan Bitcoin sungguhan. Artinya, mereka akan beli di secondary market dan menjual pada institusi melalui ETF. Yang kedua, investor institusi punya kemudahan untuk berinvestasi atau trade Bitcoin. Karena investor institusi punya kemudahan untuk berinvestasi atau trade Bitcoin. Misalnya, dana lindung pensiun bisa menggunakan sebagian dananya untuk mendapatkan exposure Bitcoin dengan membeli Bitcoin Spot ETF. Nah, goodnya yang ketiga, status Bitcoin jadi lebih mudah diakui oleh regulator di seluruh dunia. Karena Amerika tetap jadi pedoman atau jadi acuan utama untuk regulator di seluruh dunia yang saat ini masih meraba-raba untuk regulasi teknologi baru yang berkaitan dengan blockchain, crypto, dan bitcoin. Badnya apa? Untuk badnya yang pertama, Bitcoin Spot ETF bertentangan dengan visi Satoshi. Kok bisa? Ya, karena adopsi diambil alih institusi alih-alih mayoritas orang. Berdasarkan data analisis, saat ini cuma ada 106 juta orang di seluruh dunia yang mempunyai Bitcoin. Artinya hanya 1,3% orang di seluruh dunia yang punya Bitcoin. Angka ini kecil banget. Dan keuntungan dari adopsi institusi hanya dinikmati oleh 1,3% orang di dunia. Kabar baik untuk kita, 1,3% orang yang punya Bitcoin dan menyimpannya di wallet pribadi. Hanya satu dari 184 orang di dunia yang punya Bitcoin di wallet pribadinya. Nah yang jadi pertanyaan saya, apakah ini alasan Gary Gensler menolak Bitcoin Spot ETF? Oh ya, Gary Gensler itu bukan orang yang nggak paham kripto atau blockchain. Gary Gensler sebelum jadi kepala SEC, dia adalah dosen blockchain dan saya ikut kuliahnya di MIT yang menurut saya golden nugget. Tapi alasan Gary Gensler menolak Bitcoin Spot ETF dan usahanya menjegal industri kripto itu masih misteri. Nah, untuk bet yang kedua, harga Bitcoin pastinya jadi lebih volatile. Untuk bet yang ketiga, harga Bitcoin akan mengikuti indeks yang lain seperti S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, dan masih banyak lagi. Kenapa? Karena capital marketnya nggak terdistribusi ke mayoritas orang, tapi lebih tersentral ke institusi. Oh ya, sebelum ada yang protes nih, Nah, kita lurusin dulu konsep decentralized yang dimaksud oleh Satoshi Nakamoto. It's never about price, but about consensus mechanism. Centralized dan decentralized yang dimaksud Satoshi Nakamoto bukan distribusi jumlah koinnya, bukan siapa yang mengendalikan harga, tapi konsensusnya dan node-nya yang mengamankan protokol Bitcoin. Jadi konsep decentralized Satoshi dan konsep decentralized 
yang ditangkap sama trader itu beda banget. Jadi beda karena tercampur baur dengan konsep decentralized coin proof of stake atau aplikasi tertentu dengan token governance-nya. Kalau di proof of stake, lu punya koin, lu bikin node, lu punya kuasa. Begitu pula di governance aplikasi yang katanya terdesentral. Lu punya token, lu punya kuasa, lu punya voting power. Di proof of work-nya Bitcoin itu beda. Sebanyak apapun koin yang kita punya, kita nggak bisa mengendalikan node. Karena konsensus ada di tangan node, bukan ada di tangan user yang jumlah koinnya paling gede. Jumlah node Bitcoin ada lebih dari 17.000 node di seluruh dunia. Semua orang bisa jadi node tanpa perlu punya Bitcoin ataupun punya mesin mining. Komunitas bisa berkontribusi dari running node-nya masing-masing, sehingga networknya aman dan nggak terancam 51% attack, yaitu di mana ada pihak yang ingin menguasai 51% konsensusnya. Nah, untuk the ugly-nya yang mau kita deep dive juga, yaitu rumor nih, potensi hard fork. Masa iya ada potensi hard fork karena BlackRock dan institusi The Big Three yang udah mulai main-main di sini. Jadi aklinya apakah ada potensi hard fork Bitcoin oleh BlackRock? Kalau menurut saya pribadi, kalau potensi hard fork Bitcoin itu selalu ada dan nggak harus oleh BlackRock. Teman-teman juga bisa belajar dari video Block Size War yang menghasilkan beberapa fork Bitcoin. Antara kabar baik dan kabar buruk, kabar baiknya kalau memang ada fork Bitcoin, kita dapat airdrop. Seperti waktu Ethereum fork kapan hari ada Ethereum POW kan, nah kita dapat airdrop satu banding satu dengan Ethereum kita. Tapi pertanyaannya nih, balik lagi ke sini, buat apa sih BlackRock fork Bitcoin? Tujuannya apa? Kalau tujuannya keuntungan, kalau menurut saya sih BlackRock akan jauh lebih untung dengan jualan Bitcoin spot ETF yang mungkin nantinya akan disetujui oleh SEC. Kalau ada chain baru, misalnya Bitcoin Rock mungkin, bukannya jalannya harus ngulang lagi dari nol. Terus kapan jualannya? Nah kalau tujuannya untuk kontrol, gimana cara BlackRock mempersuasi 17.000 node di seluruh dunia? Karena sebuah fork dikatakan berhasil bila mayoritas node mengupgrade softwarenya dan meninggalkan chain lama, beralih ke chain baru. Jadi fork itu membuat sebuah chain jadi bercabang, ada chain lama dan chain baru. Misalnya ada Bitcoin yang asli dengan chain yang lamanya, dan ada chain yang baru misalnya Bitcoin Rock. Nah pertanyaannya nih, gimana cara BlackRock mempersuasi 17.000 node Bitcoin ini untuk meninggalkan chain lama? Dalam catatan historik Bitcoin, belum pernah ada fork yang berhasil. Nah kalau tujuannya untuk bikin chain baru, ya kenapa harus fork Bitcoin? Invest aja di layer 2 Bitcoin. Bikin saingan Lightning Network misal. Atau bener-bener bikin chain yang baru yang completely different dengan Bitcoin. Kalau tujuannya untuk ambil alih konsensusnya, buat apa? Lagian kalau ambil alih konsensusnya, itu artinya 51% attack buat network Bitcoin dan komunitas nggak akan diem. Nah, jadi ini beda dengan governance di suatu aplikasi terdesentral atau chain proof of stake misal, untuk ambil alih konsensusnya, beli aja di secondary market token governance-nya, terus kuasai voting power-nya. Which is pernah terjadi waktu Justin Sun ambil chain-nya Steemit. Pernah saya buat videonya di sini. Di mana waktu itu Justin Sun rebutan token dengan komunitas. Nah, untuk ambil alih konsensusnya Bitcoin, yang harus diambil alih bukan koinnya, tapi kolusi, persuasi, atau bangun node army hingga melebihi 51% powernya. Jadi potensi hard fork Bitcoin oleh BlackRock, kalau menurut saya pribadi, ini not likely. Karena hard fork Bitcoin itu melelahkan, prosesnya panjang. Juga, fork Bitcoin, tapi jualan Bitcoin spot ETF adalah keputusan bodoh. Dan BlackRock nggak bodoh.